పాలకూర పుట్టగొడుగుల ఫ్రైకి కావలసిన పదార్థాలు పుట్టగొడుగులు పాలకూర ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఉప్పు ఆలివ్ ఆయిల్ పచ్చిమిర్చి ముక్కలు జీలకర్ర పొడి పాలకూర పుట్టగొడుగుల ఫ్రైకి కావాల్సిన పదార్థాలు చూస్తాం కదండి మరి తయారీ విధానంలోకి వెళ్ళిపోదాము ఫస్ట్ ఏం కట్ చేయాలి ఫస్ట్ మనం పాలకూర కట్ చేసుకుందాం సో మీరు చెప్పకుండానే తెలిసిపోతుంది మీరు కూడా ఎక్స్పర్ట్ అయిపోతున్నారు ప్రొసీజర్స్లో అందుకే ఏం చెయ్యాలని అడగలేదు అండి ఏం కట్ చేయాలని అడిగా సో పాలకూర జనరల్ గానే చాలా మంచిది అంటే పాలకూర అనే కాదు ఆకుకూరలు అన్నీ కూడా అండ్ కీటోడ్ ఐటమ్ వాళ్ళకి ఇది యూజ్ అవుతుందా ఏ విధంగా ఎందుకంటే ఇది చాలా లో క్యాలరీ లో కార్బోహైడ్రేట్ ఆకుకూర మనం వాడేది సో అందుకనే పాలకూర చూస్ చేసుకున్నాం సో బేసికలీ వీళ్ళకి ఏంటంటే లో కార్బోహైడ్రేట్ ఫుడ్ కదా ఎక్స్ట్రీమ్లీ అంటే లో కూడా కాదు లైక్ ఆల్మోస్ట్ నిల్ అంటారు సో జస్ట్ మనం మొత్తం ఇప్పుడు ఒక మనిషి ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ క్యాలరీస్ పర్ డే తీసుకున్నారు అనుకోండి దాంట్లో ఓన్లీ ఫైవ్ పర్సెంటే కార్బోహైడ్రేట్స్ నుంచి వెళ్ళాల సో అంటే వాళ్ళు అన్నం కానీ ఇప్పుడు చపాతి ఏమీ తినలేరు మన మిల్లెట్స్ కూడా కొర్రలు ఇట్లాంటివి ఏమీ తినలేరు జొన్న రొట్టు అట్లా లిటరలీ నో ఓన్లీ మీట్ కొంచెం ఫ్యాట్ అంటే మన కొవ్వు పదార్థాలు మంచి కొవ్వు పదార్థాలు మంచి కొవ్వు మంచి కొవ్వు పదార్థాలే తీసుకోవాలి సో ఆ డేలో ఏదో ఒక మీల్లో కొంచెం ఇలా ఆకూరలు లేకపోతే కొంచెం కాయగూరలు తినచ్చు అనమాట ఆ ఫైవ్ పర్సెంట్ కార్బోహైడ్రేట్ ఇచ్చేలాగా ఎందుకంటే అప్పుడు కొంచెం మనం ప్రోటీన్ తినేది కొంచెం బెటర్గా అబ్జార్బ్ అవుతుంది సో మనం పాలకూర కట్ చేసుకున్నాం కదా అశ్విని ఇప్పుడు మనం స్టవ్ ఆన్ చేసుకుందాం నూనె వేసుకుందాం మనం నూనె అన్న వాడచ్చు లేకపోతే బటర్ అన్న వాడచ్చు నెక్స్ట్ టైం బటర్ వాడదాం సో ఇది వేడి అయినాక మనం ఫస్ట్ దీంట్లో ఉల్లిపాయ వేసుకొని ఉల్లిపాయ కూడా మనం ఎక్కువ వేసుకోము చాలా కొంచెమే వేసుకుంటాం ఎందుకంటే అది కూడా కార్బోహైడ్రేట్ లో కొంచెం ఎక్కువనే ఉంటుంది సో అందుకని మనం కొంచెం తక్కువ వేసుకుంటాం అంటే కీటో డైట్ చేసే వాళ్ళు ఫుల్ గా అసలు తినరా ఆనియన్ తినరు అసలు తినరా చాలా తక్కువ తినాలి చాలా లో క్వాంటిటీలో తినాలి చాలా తక్కువ క్వాంటిటీలో అండ్ అప్పుడప్పుడు తింటే పర్వాలేదు అన్ని కూరల్లో వేసుకోలేము సి బేసికలీ ఏంటంటే కీటో డైట్ అనే వాళ్ళకి కొంచెం ఆ వెస్ట్రన్ ఫుడ్స్ తినే వాళ్ళకి అంటే కొంచెం ఎక్కువ హెల్ప్ఫుల్ ఉంటుంది ఎందుకంటే రెసిపీస్ అన్ని అలాంటివే అన్ని చీజ్తో అవకాడోతో వాళ్ళు ఎక్కువ వండుకుంటారు ఫుడ్స్ చేసుకునే మనం తక్కువ సో మనకి కొంచెం ఇండియనైజ్డ్గా కావాలి అంటే ఇలాంటి స్టర్ ఫ్రై ఇట్లా కొంచెం ఫ్రై కూరల్లాగా అలా చేసుకోవాలి కొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్ డైట్ లా ఉంది కొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్ డైట్ ఇది అదే నూనె వేడెక్కింది మనం ఇప్పుడు ఉల్లిపాయ వేసుకుందాం కంటిన్యూస్గా కూడా ఈ డైట్ చేయకూడదు అని చెప్పేసి అన్నారు కదా కీటో డైట్ అనేది ఎన్నాళ్ళు చేసి మానేసి మళ్ళీ అంటే మధ్య మధ్యలో చేయొచ్చు అది ఎన్నాళ్ళు కంటిన్యూ చేస్తే మంచి సో ఒక వన్ టు టూ మంత్స్ చేస్తే చాలు కొంతమంది త్రీ మంత్స్ కూడా చేసుకుంటారు వాళ్ళు చేయగలరు అంటే మాక్సిమం ఒక త్రీ మంత్స్ చేయొచ్చు దానికన్నా ఎక్కువ చేయకూడదు సో మళ్ళీ వాళ్ళు నార్మల్ డైట్కి వెళ్తున్నప్పుడు కూడా మెల్లగా స్ట్రా ట్రాన్సిషన్ అనేది మెల్లగా జరగాలి ఒకటేసారి ఇది ఆపేసి మనం మళ్ళీ అన్నం పప్పు చారు అన్నీ తింటే మనం ఇది ఈ డైట్ లో తగ్గిందంతా మళ్ళీ బ్యాక్ టు స్క్వేర్ వన్ ఒకటేసారి పెరిగిపోతూ ఉంటుంది సో అందుకనే అప్పుడు మెల్లమెల్లగా ఈ కార్బోహైడ్రేట్ ఫుడ్స్ అనేది మెల్లమెల్లగా కొంచెం క్వాంటిటీలో యాడ్ చేసుకుంటూ అప్పుడు ట్రాన్సిషన్ అనేది మెల్లగా జరగాలి మనకి అలా బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ హెల్దీ వెయిట్ లాస్ చేసుకుంటూ ఉండాలి సో ఆబ్వియస్లీ మనం కొవ్వు పదార్థాలు ఎక్కువ తిన్నాం అంటే మంచి కొవ్వు తింటున్నాం కానీ అది కూడా ఎక్కువగా అయ్యేటట్టు ఐ మీన్ అది కూడా ఎక్కువ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది ఉల్లిపాయ కొంచెం వేగింది కదా అశ్విని సో ఇప్పుడు మనం పాలకూర వేసుకుందాం మనం లంచ్ టైంలోనే తీసుకోవచ్చు ఇది యా 
సో లంచ్ టైంలోనే ఇది ఇంకా ఏమన్నా ఎగ్స్ దీంతో పాటు ఎగ్స్ తీసుకోవచ్చు రెండు ఇప్పుడు వెజిటేరియన్స్ ఉన్నారనుకోండి వాళ్ళకి కొంచెం కష్టం ఏదన్నా అవకాడోతో ఏదన్నా చేసుకొని దీంట్లో అవకాడో అన్న వేసుకొని అలా లాస్ట్లో అది వేసుకొని తినచ్చు అలా ఇది కొంచెం వేగే లోపల మనం పుట్ట గడువులు కట్ చేసుకుందాం అన్ని తీసుకోవచ్చు ఏ వెరైటీ అన్నా తీసుకోవచ్చు ఒక్కరికి సరిపోతుందా ఇది మీరు చేసేది క్వాంటిటీ యా ఒక్కరికి సరిపోతుంది బాగా తినే వాళ్ళకి బాగా తినే వాళ్ళకి సరిపోతుంది అది మన ఇద్దరం తినచ్చు తినచ్చు మనకి పాలకూర వేగిపోయింది కదా అశ్విని సో ఇప్పుడు పుట్ట గొడుగులు వేద్దాం పచ్చిమిరపకాయలు వేద్దాం అశ్విని దీన్ని ఒక టూ మినిట్స్ ఇట్లా ఫ్రై చేసుకుందాం అశ్విని పుట్టకొడుగులు అయ్యే వరకు చాలు సార్ టూ మినిట్స్ అయిపోయింది కదా అయిపోయింది అశ్విని ఫ్రై అయిపోయింది మనం కొంచెం జీలకర్ర పొడి వేసుకుందాం ఫ్లేవర్కి అంతే వీళ్ళు మసాలాస్ అవి ఏం తినకూడదా తినచ్చు మరి ఎక్కువ తినకూడదు లైట్ గా కాజు యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఫ్యాట్ కదా గుడ్ ఫ్యాట్ కదా కానీ కొంచెం లిమిటెడ్ గానే తినాలి అప్పుడు మంచిది కాజు వేసుకోవచ్చు దీంట్లో అవును అయిపోయింది అశ్విని మనకి పాలకూర పుట్ట గొడుగుల ఫ్రై రెడీ అష్ ఇంట్లో చిన్న పిల్లలు చేసామ్మా ఇదిగా తిను మీరు అలాగే ఇచ్చారు ఇప్పుడు రెడీ అంట సో పాలకూర పుట్ట గొడుగుల ఫ్రై రెడీ అయిపోయింది టేస్ట్ చేసేస్తాను అందుకన్నా ముందు దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు అలాగే తయారీ విధానం ఒకసారి చూద్దాం పాలకూర పుట్ట గొడుగుల ఫ్రైకి కావాల్సిన పదార్థాలు పుట్ట గొడుగులు పాలకూర ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఉప్పు ఆలివ్ ఆయిల్ పచ్చిమిర్చి ముక్కలు జీలకర్ర పొడి పాలకూర పుట్టగొడుగులు ఫ్రై తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ పట్టి నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి నూనె వేడెక్కిన తరువాత ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి వేయించుకోవాలి ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేగిన తరువాత పాలకూర వేసి కలుపుకోవాలి తరువాత పుట్టగొడుగులు సరిపడా ఉప్పు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసి అంతా కలిసేలా కలుపుకొని కాసేపు వేయించుకోవాలి పుట్టగొడుగులు వేగినాయి అనుకున్నాక చివరిగా జీలకర్ర పొడి వేసి కలుపుకుని సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే పాలకూర పుట్టగొడుగుల ఫ్రై రెడీ